Evet, size bir tane daha kuvvet kuralı videosu. d bölü dx, x üzeri n eşittir nx, nx üzeri n eksi 1 ve n eşit değildir 0. Size birkaç tane daha türev kuralı ya da özelliği göstermeyi düşünüyorum. Temel olarak herhangi bir polinomun türevini alacağım ve matematiğin oldukça ilginç yanlarını göreceğiz. İlk bahsedeceğim şey burada gördüğümüz n'nin özel durumu. Özel durumu. Yani n'nin neden sıfır olamayacağı. n sıfıra eşit olursa ne olur? Sadece şu durumu düşünelim. Türevini alalım. x'e göre d bölü dx, x üzeri sıfır. x üzeri sıfır ne olacak? Burada x'in sıfır olmadığını varsayıyoruz. Sıfır üzeri sıfır garip bir şey olur değil mi? x sıfıra eşit değilse, x üzeri sıfır ne olacak? Bu, 1'in x'e göre türeviyle aynı şey x üzeri 0 eşittir 1. O zaman x'e göre 1'in türevi nedir? Bu soruya cevap vermek için bir grafik çizeceğim. Bu soruyu biraz daha netleştirmek için, bu konuyu biraz daha netleştirmek için fx eşittir 1'in grafiğini çizeceğim. Bu benim y eksenim. Bu da x eksenim. y eşittir 1, yani fx eşittir 1'i çizelim. 1 tam burada. Ve sadece yatay bir çizgi çizeceğiz. İşte bu, y eşittir fx eşittir 1'dir. Türevin herhangi bir noktadaki teğetin eğimi olduğunu hatırlayalım. Peki, bu noktadaki teğetin eğimi ne? Aslında her noktadaki eğim nedir? Bu bir doğru olduğu için eğim değişmez. Sabit bir eğimi var. Tamamen yatay bir doğru. O zaman eğimi sıfırdır. Yani bu doğru üzerindeki herhangi bir noktanın eğimi sıfır olacak. Ve bu durum aslında herhangi bir sabit sayıda da geçerli olacaktır. Mesela, fx eşittir 3 olduğunu düşünelim. y eşittir 3. y'nin x'e göre türevi ne olur? Özellikle türevi ifade eden bütün simgeleri kullanmaya özen gösteriyorum. dy bölü dx aynı zamanda bu şekilde de gösterilebilir. Peki, y'nin türevi neye eşit olacak? Burada eğim gördüğünüz gibi hangi x noktasına bakarsanız bakın sıfır olacaktır. Yani y'nin türevi eşittir sıfır. Yani sadece x üzeri sıfır değil herhangi sabit bir sayıda da yine sıfır elde edeceksiniz. Bunu yazalım. x'e göre herhangi bir sabitin türevi, bu sabite a diyelim, sıfıra eşittir. d bölü dx a eşittir sıfır. Oldukça basit ve açık bir tanım. Şimdi birkaç tane daha özellik inceleyelim. Mesela diyelim ki ben x'e göre bir fonksiyonla bir sabitin çarpımının türevini almak istiyorum. d bölü dx a çarpı fx, fx. Aslında şu anki durumda türev almak bizim için kolaylaşıyor. Sabit sayıyı alıp türevin dışına koyabiliriz. Yani bu elimizdeki a çarpı fx'in türevi olacaktır. fx'in türevini göstermenin başka bir yolu daha var, onu da yazalım. Yani bu gördüğümüz şeyi a çarpı fx'in türevi olarak da yazabiliriz. Bu bütün gördükleriniz çok karmaşık gösterim biçimleri gibi duruyor ama şimdi yapacağımız örneklerle daha anlamlı bir hale gelecekler. Mesela, mesela size 2 çarpı x üzeri 5'in x'e göre türevini sorsaydım. Az önce çalıştığımız özelliği burada da uygulayabiliriz. Bu elimizdeki tanım 2 çarpı x üzeri 5'in x'e göre türevine eşit olur. Tek yaptığımız şey bu 2'yi alıp türevin dışına koymak oldu. Şimdi bulmamız gereken x üzeri 5'in türevi. Bunu da nasıl yapacağımızı biliyoruz. Kuvvet kuralıyla. x üzeri 5'in türevi ne? Kuvvet kuralıyla bunu yapacağız. Renkleri dikkatli seçeyim, böylece daha rahat takip edebilirsiniz. 2 çarpı x üzeri 5'in x'e göre türevi. Kuralımız bize n'nin 5 olacağını söylüyor. 2 çarpı x üzeri 5 eksi 1, yani 5x üzeri 4. Yani elimizde 2 çarpı 5x üzeri 4 eşittir 10x üzeri 4 var. Yani 2x üzeri 5'i bulmak için şöyle de düşünebilirsiniz. x üzeri 5'in türevi nedir? 5x üzeri 4. 
10 da 2 ile çarpınca 10x üzeri 4. Ve bu bizim hayatımızı oldukça kolaylaştıran bir özellik. Artık kuvvet kuralını ve bu özelliği kullanarak a çarpı x üzeri n formatında bu şekilde olan herhangi bir ifadenin türevini bulabilirsiniz. Evet, şimdi başka kullanışlı bir özelliğe geçelim. Bu sadece kuvvet kuralıyla değil, herhangi bir türeve de uygulanabilir ama kuvvet kuralıyla daha kullanışlıdır. İki fonksiyonun toplamının türevini alalım. fx artı gx'in x'e göre türevini alalım. Ve neyse ki bu ifade fx'in x'e göre türevi, fx'in x'e göre türevi artı gx'in x'e göre türevine eşit. Yani d bölü dx fx artı d bölü dx gx. Başka bir şekilde yazacak olursak, fx'in türevi artı gx'in türevi olur. Yine burada gördüğünüz ifade size çok gösterişli veya karmaşık gelmiş olabilir ama bir alıştırma yaptığımızda çok daha kolay anlayacaksınız. Mesela, x üzeri 3 artı x üzeri eksi 4'ün x'e göre türevini alalım. Buradan şu çıkarımda bulunabiliriz. Toplamlarının türevi, türevlerinin toplamına eşittir. Şimdi ilk terimin türevini kuvvet kuralı kullanarak bulalım. 3x kare dedik. Daha sonra bunu ikinci terimin türeviyle, yani eksi 4 çarpı x üzeri eksi 5 ile toplayacağız. Ufak bir sadeleştirme yapalım. 3x üzeri 2 eksi 4x üzeri eksi 5. Şimdi herhangi bir polinomun türevini bulmak için ihtiyacımız olan her şeyi biliyoruz. Biraz pratik yapalım. Mesela diyelim ki fx eşittir 2x üzeri 3 eksi 7x üzeri 2 artı 3x eksi 100 olsun. fx fonksiyonunun türevi nedir? Bu fonksiyonun x'e göre türevi nedir? Az önce öğrendiğimiz özellikleri kullanacağız. 2x üzeri 3'ün türevi 2 çarpı x üzeri 3 ile aynıdır x üzeri 3'ün türevi, 3x üzeri 2'ye eşittir. O zaman 2x üzeri 3'ün türevi, 2 çarpı 3x üzeri 2'dir. Eksi 7x üzeri 2'nin türevi nedir? Eksi 7 çarpı x üzeri 2'nin türevi, yani eksi 7 çarpı 2x. 3x'in türevi nedir? 3 çarpı x'in türevi ya da 3 çarpı x üzeri 1'in türevi. x üzeri 1'in türevi 1'e eşittir. Yani bu 3 çarpı x üzeri 0'a eşit olacaktır ki o da 1'e eşit olduğu için kısacası 3. Buraya x üzeri 0 yazmamıza gerek yok. Son olarak buradaki sabit sayımızın türevi ne olacak? Bunu biraz önce öğrendik. Farklı bir renkle yazayım. Sabit herhangi bir sayının türevi 0'dır. Şimdi sadeleştirmeye başlayalım. fx'in x'e göre türevi 2 çarpı 3, 6x kare, eksi 7 çarpı 2x eşittir, eksi 14x, artı 3, ve 0 yazmamıza gerek yok. İşte bu kadar, türevi bulduk. Polinomların türevini bulmak için bayağı bir şey öğrendik, öyle değil mi?